பாரிமைந்தன் போராட்ட களங்கள்ல நிக்கிற ஒரு தம்பியாகத்தான் எனக்கு தெரியும் இந்த புத்தகத்தை கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்கும் போதுதான் அவரு கவிதையும் எழுதுறாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது கவிதைகளை படிக்கும் போது உன்னதமான தமிழ் எழுத்துக்களை இணைச்சு அற்புதமான கருப்பொருட்களோடு அதை கோர்த்து தன்னுடைய உள்ள கிடக்கைகளை சமுதாய அந்த சாடல்களை அவர் வடித்த விதம்ங்கிறது எனக்கு உண்மையை ஆச்சரியமாக இருந்தது மொழி ஆளுமை ரொம்ப அற்புதமாக இதில் பதிவாயிருக்கு அதில் அவர் வாழ்வியல் அவர் நடத்தின போராட்டம் சமூக கோபங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக பிசிறில்லாத சிற்பங்களைப் போல பதிவாயிருந்தது அது வந்து ஆச்சரியமாக இருந்தது தம்பி பாரிமைதன் பாரிமைந்தனுக்கு என்னுடைய அன்பும் பாராட்டும் உங்களுடைய விரல்கள் இன்னும் எழுத எழுத வார்த்தைகளை கோர்க்க கோர்க்க உன்னதமான அற்புதமான பல படைப்புகளை உங்களால் செய்ய முடியுங்கிறத நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் இதில் கவிதைகளை சொல்லிகிட்டே எல்லாம் இருக்க முடியாது ஏன்னா நண்பர் கலைஞம் அவர்கள் பல கவிதைகளை சொல்லிட்டாரு அவருடைய பேராசிரியரும் சொல்லிட்டாரு ஆனா குறியீடா கவிதையில கருப்பொருட்களை சொல்றதும் தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துறதும் இந்த சமூகத்தின் சூழ்நிலைய உணர்த்துறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு அதுதான் கவிதையினுடைய உச்சமா நான் நினைக்கிறேன் இந்த கடவுளை கொள்ளுதல்னு ஒரு கவிதை அதை மட்டும் படிச்சுட்டு நான் விடைபடுறேன் கடவுளை கொலை செய்வது என்பது மிக சுலபமானது பக்கத்து அறையில் கடவுளின் கழுத்து அறுக்கப்படும் சத்தம் தூக்கத்தை சிதைக்கிறது நீங்க நீங்கள் கொன்ற கடவுள்களை சாலைகளில் பார்த்தபொழுது தொங்கி போன கழுத்துகளோடு அவை உலவி கொண்டிருந்தன கடவுளை கொள்ளுதல் பாவம் என வேதங்களில் இல்லை என போதிக்கின்றனர் போலும் மத போதகர்கள் உங்கள் தேச தண்டனை சட்டத்தில் இத்தகைய படுகொலைகள் தண்டனைக்குரியவனாய் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பதாய் உணர்த்துகிறீர்க உணர்த்துகிறீர்கள் ஆகவே நானும் ஒரு கொலைக்கு ஆயத்தமாகிறேன் ஒரு கடவுளை கொன்று விழுங்கும் முடிவோடு ஒரு மனிதனுடைய உள்ள கிடைக்க சமூக கோபத்தை இதை தாண்டி வெளிப்படுத்திட முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க சாதி வன்மமாய் இந்த கவிதையை பார்க்கலாம் ஒரு கொலை விழுந்தா பாதிக்கப்பட்ட அந்த தனி தமிழ் சமூகத்தினுடைய அந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு 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 உயிர் அல்லது ஒரு மனம் அல்லது ஒரு மனிதன் அவன் என்ன என்னவா மாறுவான் கோபம் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு இன பகையா எடுத்துருங்க எங்கள் ஈழம் சிதைக்கப்பட்டது எங்களுடைய தமிழகம் சிதைக்கப்பட்டு இருக்கு விவசாயிகள் சாகரம் கூட்டம் கூட்டமா மீனவர்கள் சாகரா மாணவர்கள் மாணவிகள் சாகராங்க இன்னும் கொள்ள துடிக்குது அதிகார வர்க்கங்கள் அப்ப பதிலுக்கு மதமாக பாருங்க வள திருடர்களை எப்படி பார்க்க இன்னைக்கு ஆந்திராவில் நடந்தது அது சரின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அத்தகைய வன்மத்தை யார் உருவாக்குனது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு குறியீடாக இந்த கவிதை மிக அற்புதமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு மாணவர்கள் போராட்டம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இனத்தின் விடியல விடுதலைய தீர்க்கிறது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர்றது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுங்கிறது இன்னைக்கு மாணவர்கள் கையில மட்டும்தான் அதைத்தான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நிரூபிச்சு அதுதான் எங்கள் ஈழ இனத்துக்கான எழுச்சிய அது தொடங்கி வச்சிருக்கு இன்னும் முடியல ஆனால் அது முடியாதுங்கிறது இல்லை விடுதலை போராட்டத்தில் இழப்பது எதுவும் இழப்பல்ல எல்லாமே மூலதனம் ஆக இந்த நாங்க இங்கெல்லாம் ஈழ போராட்டமாக இருந்தாலும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமாக இருந்தாலும் தலைநகரில் நடக்கும்போது ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் யார் யார் எடு கையில் எடுத்து செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தஞ்சையில் இடைவிடாத தம்பி பாரிமைந்தன் தன்னுடைய பணியை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் இந்த பிரிந்து கிடக்கிற மாணவர்கள் சக்திகள் அல்லது தொடர்பு இல்லாமல் நிற்கிறது இன்னைக்கு தொடர்புக்கு வந்துருச்சு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம முன்னாடி நிற்கிற 
இனத்தை அழிக்க துடிக்கிற அதிகார வர்க்கங்கள் அது அது வந்து ஸ்டெர்லைட்டா இருக்கட்டும் ஹைட்ரோ ஹார்பன் மீத்தேனா இருக்கட்டும் அல்லது எட்டு வழி சாலையாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சாகர்மாலா திட்டத்துல மீனவர்களை அழிக்கிற அந்த நிலைப்பாடாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்றாக நின்று இந்த இனத்தின் விடியலை தீர்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையில இன்னைக்கு நின்றுகிட்டு இருக்கோம் மாணவர் போராட்டம் மீண்டும் வெடிக்கட்டம் எதிர்க்க துணிந்தால் தமிழ் மேலும் எதற்கும் துணிந்தால் தமிழாலும் வாழ்த்துக்கள் என் அன்பு தம்பி பாரிமைந்தனர்